प्रस्तुत मन न्यूज नईन टूडे आध्र्यन निर्वहित मुग्गल पोटी में सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयुक्त पाठशाल प्रांगण में मन ओक मुग्गल पोटी निर्वहित जरूरत है प्रस्तुत मन तो पाठशाल संबंधी प्रिंसपाल मन तो नागभूषण गार्ला प्रयत्न चाहूँ सर चपंडी अंत संक्रांति पड़ग वे मुग्गल को प्रसिद्ध असल मुग्गल गुरी ओख रोजुक रकम मुग्गे कलचर उ प्रस्तम टेक्नजी रंग में अन्नी ग्रामा सीसी रोड तरह कलापी जल्दी मुग्गे संस्कृति रोज रोज की पोता इलासा न्यूज नये टूडे चाने द्वारा प्लस मिगता हालिडेसुख कार्यक्रम दीन द्वारा चला अवेरने मुग्ग ओक प्रा मुख्यता ग्रामीण महिला पट प्रात महिला अपार्टेंट कलचर असल वाल वाकिल अने मुग्ग बेटे एदो चाक पीस तो मुंदर एदो मुग रे मूड चुक्ल तो वैसे मुग्ग अलंकार प्रयोग तप मिगता इंत मुझे रथ सप्तमी ना अत धनुर्मास में रथ सप्तमी ना रथम वेसेवार अंत मत रोड मोतम वाकिले का रोड मोतमें प्लेस प्लेस अटैचवा इला अटे ऊर मत चूस्ते ऊर मोता मुग्गे पैस्थिंद का सीसी रोड वो आऊल लेक दीन द्वारा असल कलापी जल्ले कलचर हो मुग वैसे कलचर हो सो इला प्रोग्रम ए प्रधानमंत्री स्थाई विद्यार्थुर् प्लस इंटर्मीड स्थाई विद्यार्थु ला मुग् अंत यूट्यूब लेकिन मुग्गे इंटरनेट स्थाई वस्तु रोज की का दीन द्वारा चाल मत अवेरने प्रोग्रम पिल मत प्रोत्साहन मुग्गन ने दादा द्वारा चती रात ईजी अलवाटद ईवेन चलव रहा इला नाग वेल तो सारी मुग्गेवा का इन नीन अम्मा अड़गा मैं स्कूलों असल मुग्गे रहा तिगे सर ना दाँटी पड़दू कारणमेंटे अंत रोज रोज की कमरगैपूम ने लेकूम अम्म चूसी कूतर ने इंटना अम्मेट स्थित ले मुग्गे स्थित ले कंप प्रोग्रम चा बेस्ट मेन डिग्री स्टूडेंट्स इंटरमीड स्टूडेंट्स की बड़े अन्मो इंटरनेट यूट्यूबने स्थित का इंट वाल प्रत्यक्ष का वाल मुग्ग वेस्ते इत मी अभव मंच अभूति दी तक प्रोत्साहन ्यूज नये टीवी सर नागर उपाध्याय वृत्ति उ अदे विधि प्रधान उपाध्याय अटे इच्छे सदेश चाल गोपदी अभिनंदनीय अच्छा मत चूस इन मन को संस्कृति मत अटड़क वेल्पत पैस्थी एक् मन संस्कृति चिह्ना कनपड़ना पैस्थ इलांट नेपथ्य अटे मन संस्कृति अटड़क वेल्लीक कमरगवक उ एला जा भावितर ओक संस्कृति ओक संस्कृति सांप्रदाय चेपाले एला जाग्रत बार उपाध्याय सूचना चस्तार प्रधानमंत्री पात्र उपाध्याय प्रधान पात्र भावितरा निर्माण से उपाध्याय कनक उपाध्याय तो पटा प्रसेंट इन सोशल मीडिया का प्रिंट मीडिया एलक्ट्राडिया इलां अवेरने प्रोग्रम्स पिल लपल मन संस्कृति सांप्रदायल तीद मुख्यु उपाध्याय मुख्यु अटे स्कूलस कॉलेजस वाल वेद इटा कार्यक्रम रोज रोजुक चस्टे आटोमेट मन कलचर मल्ल फारे कंट्रीस मन ओक कलचर ने वाड़ी हिंदू संस्कृति ने हरे राम हरे कृष्ण पेर तो इस्का वाले मिगता वालू मन कलचर ने वाल अडाप्टर का मनमे रोज रोज पाश्चात्य संस्कृति की अलवा पड़े मोज तो लेने धना को रोज रोज की युवत पेड़ पड़ता चपेवा सरग् लेर गुड़ की वे गुड़ पंत पूजे संस्कृति गुरी ची पूजे बहुत अट्ला इंटूड तातल अम्मलू चुड़ कथल चपेवा नीति कथल धर्मशास्त्र रायण महाभारत इलांट कथल चपेवा चपेट रोज रोज तग्पत दीन कारण संस्कृति सांप्रदाय वे तरा अंदर लेकिन इदे प्रधानमंत्री कारण इंटेवा बड़ो चपेवा गुड़ो चपेवा प्रोत्साहे दीदे मध्यम पत्रिक टीवी मीडिया सोशल मीडिया इवेवना दीन ओक उद्यम का रोजुारी जीवन में दी पाटिस्टू उ आटोमेट राबो तरा अभी ना अभिप्रय थैंक यू सर मत मत सदेशा चूस न कल कल अने मन 
తెలుగు రాష్ట్రాలు కావచ్చు మన భారతదేశానికి కావచ్చు సంస్కృతి అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఆధారితంగా ఉండేటువంటిది మన యొక్క భారతదేశం కాబట్టి మన కళలను మన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోవటం ప్రతి ఒక్క పౌరుని పైన ఎంతైనా బాధ్యత ఉందని చెప్పేటువంటి ఆయన మనోభావంగా నాగభూషణం గారి యొక్క మనోభావంగా కనపడుతుంది మొత్తంగా ఇది నాగభూషణం గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ మొత్తంగా ఇక ఎవరు గెలవబోతున్నారు అదేవిధంగా ముగ్గుల పోటీలో ఎవరు నిలవబోతున్నారు అదేవిధంగా ఎవరు ప్రథమ బహుమతిని కానీ ఎవరు ద్వితీయ బహుమతిని కానీ గెలుచుకోబోతున్నారు అనేటువంటి కూడా మనం చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అందాక కొంతసేపు వేచి చూద్దాం మొత్తంగా ఎవరు గెలవబోతారో కూడా మనకి మరి కాసేపట్లో తెలియబోతుంది ఎవరు సంస్కృతిని ఉట్టిపడే విధంగా ఎవరు వారి వారి యొక్క ముగ్గుల ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వబోతారో కూడా మనం చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా న్యూస్ నైన్ టుడే నిర్వహిస్తున్నటువంటి ముగ్గుల పోటీలు ఈరోజు కామారెడ్డి ప్రాంతంలో జరగబోతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం కామారెడ్డిలో ఉన్నాము కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఒక స్కూల్ గ్రౌండ్లో కూడా మనం ఉండటం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనతో పాటు చాలామంది ఉత్సాహంగా ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి మహిళలు కానీ అదేవిధంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు వారందరితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మీ పేరు చెప్పండి ఆకాంక్ష అంటే సంక్రాంతి పండుగ వస్తే దాదాపు ఇంటి ఇంటి మొత్తం కూడా ఇంటిలో పది ప్రతి ఇంటి ముంగిట్లో కూడా రంగురంగుల ముగ్గులు ఉంటాయి అంటే అసలు ముగ్గు మీకు ఏ ముగ్గుల గురించి ఏం తెలుసు ముగ్గు మన ముగ్గు చూడగానే ఇంట్లో పండుగ ఉందనని తెలుసుకోవచ్చు ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం ఎలా ఉందో ఆ ముగ్గులోనే కనబడేలా మనం సంక్రాంతి రోజు ముగ్గులు పెట్టడం జరుగుతుంది ముగ్గులు అందులో నవధాన్యాలు గొబ్బెమ్మలు అన్నీ పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ ముగ్గులోనే మనకు పండుగ వాతావరణం మొత్తం కనబడుతుంది సంక్రాంతి రోజు అందుకే ముగ్గులు వేసుకుంటారు అయితే మరి ఈరోజు మీరు పోటీలో పాల్గొనబోతున్నారు ఏ ముగ్గు వేయబోతున్నారు నేను డిజైన్ వేయబోతున్నాను రైట్ ఇక్కడ మనతో పాటు మరికొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ చెప్పండి అంటే మొత్తంగా సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటేనే ముగ్గులకు ప్రసిద్ధి ప్రతి ఇంటి ముందు కూడా ముగ్గులు చాలా రంగు రంగులుగా రంగులమయమైనటువంటి ముగ్గులు కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే అసలు సంక్రాంతి పండుగ అయినా కానీ ఈ ముగ్గులకి యొక్క ప్రసిద్ధి ఏంటంటారు ముగ్గు అంటేనే మన సంస్కృతి మన తెలంగాణ కానీ ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళది తెలుగు వాళ్ళ సంస్కృతి అనమాట ముగ్గు అంటే ఫస్ట్ పొద్దున లేవగానే తల స్నానం చేసుకొని భూదేవి అంటే అమ్మవారు అనమాట భూదేవికి ఫస్ట్ ముగ్గు వేసి స్వాగతం చెప్పడము పొద్దు నమస్కరించుకోవడము అనేది మళ్ళీ ఇంకా ఈ గొబ్బెమ్మలు పెట్టడము అనేది పెండ పెడితే అదేంటి క్రిమి కీటకాలు రావని పసుపు వేయడం వల్ల యాంటీబయాటిక్ అంది అన్నీ మంచి అన్నమాట అది ఏదైనా ప్రతి ఒక్కటి మన ఇంటి ముందు ముగ్గు వేస్తే లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లోకి వస్తుందనే నమ్మకంతో ముగ్గు వేసుకుంటాం అనమాట చెప్పండి అసలు ముగ్గులు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి గతంలోనేమో గతంలో చూసినట్లయితే మన పూర్వీకులు పెద్ద అమ్మమ్మలు కానీ నానమ్మలు కానీ వీరందరూ కూడా అవ్వలు కానీ వీరందరూ కూడా వేళ్లతో కూడా ముగ్గేసిన వేళ్లతో ముగ్గులు వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అదేవిధంగా మన రాసులు ఏవైతే ఉన్నాయో రాసులు రాసుల ముగ్గులు కూడా ఇంటి ముందు వేసేటవాళ్ళు అంటే అసలు ఈ ముగ్గులు అంటే ఇంకా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటారు చాలా రకాలు ఉన్నాయి డిజైన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అమ్మవారిని ఎలా ఉంటుంది అమ్మవారి అనేది ప్రశిష్టంగా చూడలేము మనం దేవతను అంతకంటే చూడ ఇట్లా ఉంటుందా అన్నట్టుగా వేస్తారు తర్వాత చుక్కల ముగ్గులు వేస్తారు మళ్ళీ ఈ రథము ముగ్గులు వేస్తారు పీటల ముగ్గులు వేస్తారు ఇంతకుముందు పూర్వకాలమేమో చేతులతో గీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని డిజైన్స్ వచ్చినాయి చేతులతో గీయడము మళ్ళీ ఇంకా డిజైన్ వేయడము అన్నీ జరుగుతున్నాయి అంత బాగుంటుంది అయితే మనతో పాటు ఇక్కడ కేవలం పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే కాదు అదేవిధంగా ఇక్కడ చిన్నారులు కూడా మేము పోటీ పడతామంటూ కూడా చిన్నారులు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మా మీ పేరు చెప్పమ్మా యోగిత ఈరోజు ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొనబోతున్నావా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఏ ముగ్గు వేయబోతున్నావు సింపుల్గా ఇస్తున్నాం ముగ్గుల గురించి నీకేం తెలుసు అంటే ఆడపిల్లల సంస్కృతి ఇంకా మరికొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నీ పేరేంటమ్మా శ్రావ్య ఏం ముగ్గు వేయబోతున్నావు ఈరోజు గులాబీ పువ్వుల ముగ్గు ముగ్గుల గురించి నీకేం తెలుసు ఇంటి బయట ముగ్గులు చూసి ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఎట్లా సంస్కృతిబద్ధంగా ఉంటారో తెలుసుకోవచ్చు మనం మళ్ళీ ముగ్గులు అనేది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే చాలా అందంగా ఇంటి ఆకిలిని అలంకరిస్తారు అయితే మొత్తంగా ఇక్కడ ఇంకా మనతో కొంతమంది ఇక్కడ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉన్నారు వారితో కూడా మాట్లాడించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మొత్తంగా ము ముగ్గుల యొక్క విశిష్టత ఏంటి అదేవిధంగా సంక్రాంతి పూట దాదాపు ప్రతి ఇంటి ముంగిళ్లలో కూడా రంగురంగుల ముగ్గులు కనపడుతుంటాయి అంటే ఈ ముగ్గులకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటంటారు ముగ్గుల వల్ల మనం మెయిన్గా మన సంస్కృతిని బయటపడుతున్నాం ముగ్గులు అనేది లక్ష్మీదేవి రూపానికి కూడా ఒక సంకేతం దీనివల్ల
ప్రతిరోజు మనం కడపను కూడా కడుగుతుంటాం సార్ అది కూడా యాంటీబయాటిక్ పసుపు తోటి ఇప్పుడు అన్ని పెయింట్స్ వేస్తున్నాం కానీ దానికి కూడా ప్రతిదానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఇంటి ముంగట నీట్ ఉంటే వచ్చే లక్ష్మీదేవి కూడా మన ఇంటికి వస్తుంది ఇది మన సంస్కృతిని బయట పెడుతుంటుంది స్పెషల్గా సంక్రాంతి ముందు వచ్చేది ఏంటంటే మనకు ఉన్న మనం మూడు రోజులు చేసుకుంటాం మన సంక్రాంతి భోగి సంక్రాంతి కనుము దాని యొక్క వాతావరణాన్ని ముగ్గులలో మనం ఏమేమి చేసుకుంటాం అనేది చూపిస్తుంటాం ముగ్గులు రకాలు చూసినట్లయితే మాత్రం అంటే మన యొక్క రాశులు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు తులారాశి ఉండొచ్చు మేషరాశి ఉండొచ్చు రాసుల ముగ్గులు వేసేవాళ్ళు గతంలో అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇంటి ముందు ఆ వరి పిండితో కూడా ముగ్గులు వేసేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది అట్లా మొత్తంగా చూసినట్లయితే మాత్రం ముగ్గులు అసలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటారు ఏ విధంగా వేస్తారు రంగవల్లుని కానీ గోబెమ్మలను కానీ కూడా పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే ఆ సంస్కృతి గురించి ఒకసారి వివరించండి సార్ ముగ్గులు ఇప్పుడు మనము జనరల్గా పండుగ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని ఇవన్నీ వేస్తున్నాం కానీ ఇంతకుముందు సంక్రాంతి అంటే చుక్కల ముగ్గులు గీతల ముగ్గులు ప్రధానం ఇందాక మీరు అడిగిండ్రు వరపిండి అని యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనము ఈ స్టోన్తో దాంతో వచ్చిన కలర్స్ తోటి కెమికల్స్ తోటి వేస్తున్నాం కానీ ఆ వరిపిండి వేసేది ఏంటంటే అది చీమలకు ఆహారంగా కూడా వాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు అది మెయిన్ వరిపిండితోటి వేసిన మొత్తంగా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మాత్రం మనకి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కనీసం ఏ ఇంటి ముందు చూసినా కానీ ముగ్గు కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు ముగ్గు అనే సంస్కృతి ముగ్గు వేయటం ఇండ్ల ముందు ముగ్గు వేయటం అనేటువంటి సంస్కృతి అదేవిధంగా కళాపు చల్లడం అనే సంస్కృతి పూర్తిగా అట్టడుకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన సంస్కృతి బ్రతకాలంటే సమాజం కానీ ప్రజలు కానీ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ అని కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ మనకు మన మన సాంప్రదాయంలో ఉన్న పండగలను ప్రతిదీ బయటకు తీసుకొస్తుండ్రు ఈవెన్ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో కూడా గెట్ టుగెదర్ లాగా చేసుకొని ప్రతిదాన్ని హైలైట్ చేసుకుంటారు ఉన్న దాంట్లోనే చేసి చూపిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఏ దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటున్నాను నేను అదే మొత్తంగా చూసినట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఈరోజు న్యూస్ నైన్ టుడే నిర్వహిస్తున్నటువంటి ముగ్గుల పోటీలో భాగంగా ఈరోజు కామారెడ్డిలో ఇక్కడ ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే ఖచ్చితంగా ముగ్గులకు ప్రసిద్ధి ఖచ్చితంగా ముగ్గులలో తమకు నచ్చినటువంటి శైలిలో ఖచ్చితంగా తమకు తెలిసినటువంటి ముగ్గులను వేసి ఖచ్చితంగా తమ సత్తా చాటుతాము అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా బహుమతులు కూడా గెలుచుకుంటాము అని చెప్పి అదేవిధంగా మా తమ యొక్క వేసేటువంటి ముగ్గుల ద్వారా సంస్కృతిని మరింత భావితరాలకు కూడా మేము తెలియజెప్తాం అనేటువంటి రీతిలో కూడా వారందరూ కూడా పోటీ సిద్ధమవుతున్నారు మరి వారి పోటీని మనం వీక్షించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎవరు బహుమతి గెలవబోతున్నారో కూడా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం హెవ్ ఎ లుక్ ఇప్పుడే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కామారెడ్డి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి సుష్మా వెంకటి ఇప్పుడే చేరుకున్నారు మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం ప్రధానంగా చెప్పండి అంటే ఇప్పటికే సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటేనే ముగ్గులకు ప్రసిద్ధి అంటే ఈ ముగ్గులు ఎన్ని రకాలు అంటారు అసలు ఈ ముగ్గులు ఏ విధంగా ప్రసిద్ధి అంటారు ఇది ముగ్గులు అనేది ప్రసిద్ధి ఎక్కడ గంచిందంటే పాతకాలంలో ఇంటి ముందు కల్లాపి చల్లి ముగ్గు పెట్టినప్పుడు లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించినట్టుగా ప్రతీక చాలా పురాణాల్లో కూడా చా రాసింది చాలా శాస్త్రాల్లో కూడా రాసింది మనం ఇంటి ముందు కల్లాపి పెట్టి ముగ్గు పెట్టామంటే లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించినట్టే అర్థం ప్రతి దగ్గరలో కూడా రంగరంగుల ముగ్గులు వేస్తూ మహిళలందరూ కూడా సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే ఒక వన్ మంత్ బిఫోరే ముగ్గులు వేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి అవుతూ ఉంటారు ముగ్గులకు చాలా విశిష్టత కూడా ఉంది ఒక్కొక్క ముగ్గుకి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటుంది పాతకాల ముగ్గులు కానీ ఆ పాతకాల ముగ్గులు ఆ ట్రెడిషనల్ ముగ్గులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు విద్యార్థులకు చాలా తక్కువ సో పాతకాల ముగ్గులు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు వేసినా ఇప్పుడు వీళ్ళకైతే రావు ఆ తింపుడు ముగ్గులు రథం ముగ్గు ఇంకా ఇంకా రకరకాలుగా కుండ అని ఇది గౌరీదేవి ముగ్గు లాంటిది గుమ్మడికాయ అని చాలా రకాలు వేసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ డిజైన్ చూస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు బుక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఏది ఆ ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్లో కూడా విద్యార్థులు అందరూ చదువుతో పాటు ముగ్గులకు కూడా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు ట్రెడిషనల్గా ఉంటూ మర్చిపోకుండా ఈ సంస్కృతి ముగ్గు కాపాడుతూ ఉంది అయితే మేడం ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఇప్పటికే మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడ కూడా ఏ ఇంటి ముందు కూడా కనీసం కళాపి చల్లేటువంటి పరిస్థితి లేదు ముగ్గులు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి లేదు అసలు ముగ్గులు అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది యూట్యూబ్లో వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తున్నటువంటి ఉంది అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో అంటే ఇలాంటి ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం కానీ అంటే ఈ విధమైనటువంటి ముగ్గులన్నీ కూడా భావితరాలకు కూడా అంటే మన సంస్కృతిని తెలియజెప్పాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు మీ ఉద్దేశం ఏంటి చాలా సంతోషం మంచి క్వశ్చన్ అడిగినారు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి పట్టణంలో
ఈ మర్చిపోతున్న కల్చర్ ని గుర్తు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సెటిలర్స్ అంతా వాళ్ళ విలేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి పార్టిసిపేట్స్ తక్కువగా ఈ కాంపిటీషన్స్ కి పాల్గొనడం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం బిఫోర్ పెట్టినప్పుడు అయితే బాగుంటదని మా కాన్సెప్ట్ మేడం మన చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మలు గానీ నానమ్మలు గానీ జయజమ్మలు చూస్తే నాలుగు వేలతో ఇలా ముగ్గులు వేసినటువంటి పరిస్థితులు కనపడేవి కానీ ఇప్పుడు ఆ ముగ్గులు వేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే మాత్రం మొత్తంగా ముగ్గులు గతంలో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం తులారాశి అంటున్నామో లేదంటే మేషరాశి రాసు రాసుల ముగ్గులు కూడా గతంలో వేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఇలాంటి ముగ్గులన్నీ అంతరించిపోతున్న తరుణంలో మీకెన్ని ముగ్గులు తెలుసు మీరు అంటే ఈ ముగ్గుల యొక్క విశిష్టత కానీ గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం కానీ ఈ కలర్ఫుల్గా ఉండటం వల్ల అంటే వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటారు అసలు కలర్ఫుల్గా ముగ్గులు పెట్టడంలో ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఒక్కొక్క ముగ్గుకు ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంది నాకు చెప్పాలంటే ముగ్గులు అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇంత బిజీ ఉన్నా కూడా డైలీ పేపర్లో ముగ్గులు జనవరి ఫస్ట్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ ముగ్గులు పేపర్లో ప్రతిరోజు ఈరోజు ఏ ముగ్గు ఇచ్చారు నేను ఇప్పుడు వేయలేను సో వేయకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ ఆ పేపర్ కటింగ్స్ అన్నీ తీసుకొని ఏ ముగ్గు మనం సంక్రాంతి రోజు వేస్తే బాగుంటుంది కాలనీలో అందరికంటే మంచి ముగ్గు మనది ఉండాలి దానికోసమే నేను ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ముగ్గు కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంక్రాంతి అంటే చాలా ఇష్టం ఇష్టం సో దాంట్లో భాగంగా ముగ్గులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా కాలనీలో అయితే మంచి మంచి ముగ్గులు వేస్తారు దాంట్లో ఫస్ట్గా మా మా ముగ్గే ఉండాలని ఇది చేస్తూ ఉంటా ఇంకా ముగ్గులు అంటే మా కామారెడ్డిలో కూడా చాలా చాలా రకరకాల ముగ్గులు కూడా స్టూడెంట్స్ నేర్చుకొని ఈ పేపర్లో ముగ్గులు కానీ ఈ యూట్యూబ్లో మళ్ళీ తిరిగి అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు ముగ్గులు కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ వేసిన పేపర్లో ఇస్తూ ఉంటున్నారు కదా వాటిని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు మేడం మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఒక ముఖ్య అతిథి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూస్ నైన్ టుడే నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమానికి మీరు ముఖ్య అతిథే కాకుండా మీరు జడ్జి కూడా అంటే అంటే ఈ ముగ్గు వేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ వరకు ఉన్నారు అంటే కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్ గృహిణులు వేసినప్పటికీ కూడా మీరు చూస్తే ప్రస్తుతం అంతరించిపోతుంది ఈ కళ లేకపోతే ముగ్గుల కల్చర్ మన కనుమరుగైపోతుంది అనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో మీరు ఇక్కడ ముగ్గులు వేసినటువంటి తీరును చూస్తే మీకేమనిపించింది అంటే ఇంకా ఆ కళ బ్రతికే ఉందంటారా అంటే వాళ్ళు వేసినటువంటి ముగ్గుల్లో ఎలాంటి స్పందన అంటే ఎలాంటి మెసేజ్ మీకు కనపడింది ప్రతి ముగ్గులో కూడా పండగ ట్రెడిషనల్ కనబడింది మన సంక్రాంతి అంటే ఏంది ఇప్పుడు మన తెలంగాణ సంస్కృతిని మర్చిపోతున్న రోజుల్లో ప్రతి విద్యార్థిని కూడా మన కల్చర్ని ముగ్గులో చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ సంక్రాంతి అంటే సంక్రాంతికి మనం ఏమేమి చేస్తాము ట్రెడిషనల్గా మనం పిండి వంటలు ఏం చేసుకుంటాము పాలు వేల పొంగిస్తాము కైట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ముగ్గులను ముగ్గులో తీర్చిదిద్దినారు దీన్ని దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రతి విద్యార్థి కానీ మహిళలు కానీ మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా ఇలాంటి ముగ్గుల పోటీల కార్యక్రమంతో మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా మీరు వెనుతట్టి ప్రోత్సహించినట్టు మేము భావిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు రైట్ మొత్తంగా చూసినట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన భారతదేశ కళను కానీ మన తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి పౌరుని పైన ఉంది అనేటువంటిది సుష్మా వెంకటి యొక్క మనోభావంగా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించినటువంటి సభా ప్రాంగణానికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ గారు మనతో ఉన్నారు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే మొత్తంగా మన సంస్కృతి అంటే అంటే మొత్తంగా సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే ముగ్గులకు ప్రసిద్ధి అంటే ఇలాంటి రంగు రంగ రంగవల్లులతో ఆ నింగిలో ఉన్న తారలు దిగి దివికి దిగి వచ్చాయా అన్నట్లుగా ఉంటుంది అంటే ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఈ యొక్క పండుగ యొక్క ప్రాశిష్టం కానీ ప్రాముఖ్యత కానీ ఈ ముగ్గుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమంటారు ఇది మన భారత సంస్కృతి ఈ సంస్కృతిలో పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో మోజులో పోతున్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరిగి యథావిధిగా భారత సంస్కృతి ఎట్లా ఉంటుంది అన్నిట్లలో మళ్ళీ తిరిగి రావటం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటన్నిటికి కూడా మహిళల్లో ఇది ఇప్పుడు ఒక ముగ్గురు వేయాలంటే ఎంతో డిసిప్లిన్ కావాలి ఎంతో పేషెన్సీ కావాలి తర్వాత వాళ్ళ ఆర్ట్ వాళ్ళ మనసులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకు కాన్సెప్ట్తో పాటు వేయాలి కాబట్టి ఈ యొక్క సంక్రాంతిని ఎన్లైట్ చేసినందుకు మన సంస్కృతిని ఎన్లైట్ చేసినందుకు చేసేటువంటి ఇది ప్రయత్నం ఇది హర్షించదగ్గ విషయం అయితే సార్ మనకి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఇంటి ముందు ముగ్గులు అనేటువంటివి కూడా కనుమరుగు అయిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడానికి కానీ అదేవిధంగా ఒకవేళ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా కనుమరుగు అయిపోకుండా అడుగంటిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇస్తారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది భావి తరాలకు కూడా ఈ విధమైనటువంటి మెసేజ్ వెళ్ళాలంటే ఏ విధమైనటువంటి చర్య తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు మన భారత సంస్కృతి
ఆమె యొక్క సు దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి ఎనీహౌ ఈ ఇట్లా పోటీలు నిర్వహించడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా టౌన్ కల్చర్కి అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడ ముగ్గులు వేసుకునేటువంటి స్థలం కూడా లేని పరిస్థితిలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఇట్లాంటి న్యూస్ టైమ్ వారు ఈ నిర్వహించినటువంటి ముగ్గుల పోటీలు స్త్రీలలో వాళ్ళని ఒక పోటీతత్వం కాకుండా మా ఇది ఒక మన సంస్కృతిని కూడా ఎన్లైట్ చేసినట్లుగా చాటి చెప్పిన విధంగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ టు న్యూస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మొత్తంగా ఇది ఎట్టి పరిస్థితులైనా కానీ భావి తరాలకు ఒక మెసేజ్ రూపంలో ఉండాలి అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా మన సంస్కృతిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి మహిళ పైన ఉంది ఇల్లాలి యొక్క పనితీరును చూసే ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి చెప్పేటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో ఖచ్చితంగా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది ఇలాంటి ముగ్గుల పోటీలు మరిన్ని నిర్వహిస్తే ఖచ్చితంగా భావి తరాల వారు కూడా వీటిని చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతారు అనేటువంటిది డిఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ యొక్క మనోభావంగా కనిపిస్తుంది ఇది మొత్తంగా డిఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణతో ఫేస్ టు ఫేస్ వీడియో సీనియర్ వీడియో జర్నలిస్ట్ వెసిలితో న్యూస్ నైన్ టుడే తేజ కామారెడ్డి నుండి